Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó diciéndole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Él le contestó, «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, «Ve y va», al otro, «Ven». Y viene, a mi criado hace esto, y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado, y dijo a los que segui le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino, de lo, del reino lo desecharán afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre, la cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Hermanos queridos, esta palabra está ligada a la palabra sobre la autoridad. Este hombre habla con autoridad. ¿Os acordáis de Shakespeare en el drama de Relir? Eh? Como este hombre nueble encontrando el rey, que no era ya rey, en vestidos normales, vagabundo, dentro de un bosque, le dijo, usted, no sé, pero usted me, me, me suscita dentro algo que, que me empuja, me impone de obedecerle. Dice, ¿qué es? Le dice el rey, es la autoridad. Aquí aparece claramente la autoridad de, de Cristo, que es la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra, la autoridad que su centurión, acostumbrado a la vida militar, entonces, a la obediencia, sabe reconocer enseguida. De verdad, parece casi una transposición de, esta, de ese trocito del, del drama de Shakespeare. ¿Y tú? ¿Y yo? Porque la fe es reconocer en este hombre que es Jesús, Dios. ¿Y cómo se reconoce en Jesús al Mesías, a Dios? Reconociéndole autoridad. ¿Y qué quiere decir reconocerle autoridad? Quiere decir obedecerle. ¿Y qué quiere decir obedecerle? Quiere decir escucharlo y, pon, y ponerse en camino. Esa es la fe. En esa fe aparece la humildad de ese centurión. ¿Quién soy yo? Porque basta en la palabra. Porque Jesucristo es palabra. Pienso otra vez ¿no? en nuestras familias, pero también pienso en la comunidad cristiana, con los pastores, con los presbíteros, con los catequistas, por ejemplo. Todo se basa en reconocer autoridad a quien nos habla. Reconocer autoridad al pastor, que es reconocer autoridad a Jesucristo mismo. Este centurión era un militar, sabía perfectamente el sistema militar, ¿eh? los equilibrios, en qué se funda, en qué ambiente, en qué ámbito se mueve la disciplina militar, la obediencia. En el ambiente militar la palabra tiene un valor importantísimo, fundamental. La obediencia a la palabra es la condición sin la cual no hay disciplina, sin la cual se pierden las guerras. Entonces, me dirás, ah, entonces la iglesia qué es, un ejército. Bueno, si lo vamos a preguntar a, por ejemplo, a San Ignacio de Oyola, te podría decir que sí. Los jesuitas son llamados, han sido llamados por él, compañía de Jesús. Y si vais a leer todos los ejercicios espirituales, de eso hablan. Porque hay un combate, claro, hay una lucha. Hay una guerra en contra del demonio, la que estamos viviendo todos. Estamos en los últimos tiempos, lo sabemos. Lo sabemos por la, las apariciones de la Virgen María, lo sabemos por el magisterio de la Iglesia, y lo sabemos por nuestros catequistas, lo sabemos por Kiko Arguellos, ¿no? Estamos en esto, en el capítulo 12 del Apocalipsis, el gran combate escatológico. Y por eso necesitamos una disciplina. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir que sin disciplina, sin obediencia, vamos a fracasar. En el combate de todos los días, 
quiere decir que vamos a fracasar frente al demonio. Porque si no obedecemos a Dios, obedeceremos al demonio. Eso Jesucristo lo deja muy claro en muchas veces, en muchas palabras. La palabra de hoy es fantástica, porque nos hace ver que la fe no es algo sentimental. La fe es un camino donde se baja, a poco a poco, se baja hasta la verdad. Y la verdad es lo que estamos viviendo, que todos tenemos un criado que está enfermo, o como la suegra de Pedro, ¿no? que tiene fiebre, que no puede servir, que no puede amar, que no puede entregarse. Y esto lo tenemos en nuestro corazón, en el profundo de nosotros mismos. El siervo no sirve. Tú no sirves, yo no sirvo. Muchas veces, como presbítero, no sirvo, sirvo a mí mismo. Tú como madre, como padre, como, como lo que sea, no sirves, no sirves a tu, a tu novia. Estamos enfermos. ¿Qué es lo que abre nuestra vida a la curación? Y no solo, ¿eh? ¿Qué es lo que abre la vida de tu hijo a la curación? ¿Qué es? La obediencia. La obediencia de la fe, de que habla San Pablo, ¿eh? Su misión es llevar a la obediencia de la fe los pueblos paganos. Tú y yo, paganos, por nacimiento. La iglesia llena esta misión. Llevar los hombres a la obediencia de la fe. Porque la fe coincide con la obediencia. Pero la obediencia es escuchar, hermano. En latín, aub, odir. O sea, es poner el oído a la escucha. Esto quiere decir obedecer. Esto aparece en toda la historia de Israel. Cuando Israel ha escuchado y ha obedecido, se ha salvado. Ha ganado con todos los enemigos. Exactamente como un ejército muy débil, siempre en número inferior a los enemigos, pero ha salido vencedor. Siempre, porque Dios estaba con ellos. Porque el haber escuchado a los profetas, el haber obedecido en lo que Dios le decía, hacer así, no hacer así, llevado el pueblo a hacer de su debilidad, de su inferioridad, el cofre donde el poder de Dios, la autoridad de Dios, se ha manifestado, ha actuado en su favor. Porque para obedecer necesitamos la humildad de este centurión, la humildad que sabía muy bien qué valor tiene tiene la palabra en las relaciones entre los militares. Porque si tú obedeces, estás reconociendo autoridad a quien te está hablando. La reconoce, punto. No es una disquisición teológica, no es un estudio teológico, no es algo de místico, es algo de muy concreto y real. Por eso la vida de fe es un camino en la vida diaria. La fe se encarna en hechos muy concretos de, toda, de todos los días. Por eso dice, ¿por qué tienes que venir tú? Es muy profundo eso, ¿eh? No tienes que venir, no hace falta que tú vengas. ¿Quién soy yo, además, para que tú vengas hasta mi casa? No, basta tu palabra. Si yo digo así a los que están abajo de mí, ellos lo hacen, punto. Si yo digo A, ah, harán A. Ah. Si yo digo vete allí, irán allí. Él sabía perfectamente la importancia que tiene la palabra. ¿Cómo te pones tú frente a las palabras de tus catequistas, por ejemplo? ¿Cómo te pones tú frente a la palabra de tus padres? ¿Cómo te pones frente a la palabra de la iglesia? o al anuncio, a la predicación, al Evangelio, que es una palabra fuerte, que tiene un poder dentro de sí misma. Porque, como decía exactamente el, el centurión, dentro de la palabra está el general, dentro de la palabra está Cristo. Y, y él sabe que Cristo tiene una autoridad que se explícita, se manifiesta, se revela, actúa a través de la palabra. Es un pagano, es un pagano, hermanos queridos. Esa es una profecía de toda la evangelización de los paganos. ¿Dónde aparece Cristo? Con su iglesia, con sus hijos, con sus discípulos, con sus apóstoles. Tú y yo. Aparece el pueblo que obedece porque tiene autoridad a Cristo. Esta palabra que ha obedecido Mateo, por ejemplo, ¿no? O los uh, pescadores, Pedro y sus compañeros. ¿Por qué lo han dejado todo? ¿Qué ha surgido allí para que ellos, con una palabrita y nada más, ven y sígueme? ¿No le ha dicho nada más? ¿Ha mirado a Mateo? ¿Le ha dicho una palabra? Y Mateo ha dado autoridad a esta palabra. Ha dado autoridad a este hombre que se acercaba a él, porque era el único que se había acercado a él. Aquí es igual. Este centurión es un poquito la imagen del camino, porque ese centurión es un, un pagano. Imagínate, los centuriones, Roma, odiada profundamente por los hebreos, por Israel, querían echarlos. Y el hecho que Jesucristo se pare y le escuche, y no solo eso, yo iré a tu casa. ¿Cómo? Si no podía entrar ni en el pretorio, en el momento del proceso, ¿no? Los judíos no iban a casa de los paganos, no iban a casa de los romanos. Era quedar impuros. Además, con la situación que estaban viviendo, de opresión, era la ley de santidad, para no perder la pureza que luego le impidía vivir como hebreo, hacer el culto. Jesucristo le dice eso. Eso ha sacado, para decir así, del corazón de ese centurión, el acto de fe. 
el principio de fe, que es una fe grandísima, dice Jesús, que en Israel no ha encontrado. Israel puro, que no se mezclaba con los romanos. Atención, ¿por qué dice eso? Porque dice, si tuviera la fe grande, cuanto un grano de mostaza, es decir, que no se ve casi, podrías hacer lo que es imposible al hombre, vivir una vida sobrenatural. Vivir a este monte, quítate y tírate en el lago, por ejemplo. Para decir que es, ha sido esta atención, este amor, el amor de Jesucristo, que ha encendido en este pagano la fe, que lo ha hecho ser lo que él era. Él parte de su experiencia, atención, de su vida, iluminada por la fe. Aplica a su vida la fe. Esa es la conversión, hermano. Lo que tú has vivido, lo que nosotros hemos vivido, nuestra experiencia humana, de trabajo, cole, de relaciones, en el mundo, iluminadas por la fe, bendecidas por la fe, transformadas por la fe. Cristo le dice, yo voy, yo me ensucio para ti, yo voy, yo entro en la impuridad para salvar a, a tu criado, para salvarte a ti. Eso dice Cristo, eso es lo mismo que ha dicho a San Mateo. Nadie le hablaba. Mateo se, se ha sentido querido en este momento. Todos los despreciaban, todos corrían lejos de él, lo maldecían, un vendido, un traidor. Y lo mismo, lo que pasa a Pedro y a su compañero. Estaban bien, tenían una compañía de pesca muy, muy buena, pero habían fracasado. ¿Y quién aparece en su fracaso? Cristo. Y allí, donde todos podrían decir, estos se van a arruinar. ¿Esta compañía de qué le sirve si no pescan nada? Cristo ha cogido su fracaso. Así ocurre en ti en mí, como ha ocurrido a este hombre. Cristo entra en el fondo de tu fracaso, donde tú eres impuro. Esta actitud de Cristo, este amor que nadie ha tenido, dice, este es el único que tiene de verdad autoridad. Este es el único. Entonces, había acertado, acercándome a él, había acertado, dice en su corazón el centurión. Entonces, no, 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 no venga. No hace falta que te vengas a poner impuro, no quiero eso. Tu palabra tiene poder. Tu palabra. La humildad que es la aceptación de ser impuro, lo que pasa luego a Pedro cuando ve el milagro, ¿no? Cuando sale a pescar y pesca muchísimo, no dice, aparte de mí que soy un pecador. O sea, no me toques, porque es así, hermano. Esta humildad había hecho este centurión libre. Libre para decir, yo soy impuro. Yo conozco que es la autoridad. En el mundo, ahora te reconozco a ti. La palabra, pasa tu palabra. La palabra de Dios que ha creado el mundo. La palabra que ha lanzado Moisés en medio del mar. La palabra que ha movido Abraham en un camino, apoyado solo a una palabra. En la noche oscura muchas veces, sin saber lo que vamos a hacer. Muchas veces no entendemos lo que nos dicen los catequistas, ¿verdad? Parece toda una tontería, parece toda una locura. Yo no quiero eso, yo quiero otra cosa. Obedece. Dale autoridad a tu catequista, dale autoridad al pastor, dale autoridad a la palabra de Dios. Y le estarás dando autoridad a Dios. Esta humillación te va a salvar. Esta humillación va a salvar a tu hijo. Tu conversión, tu humillación, como padre, como madre, va a salvar a tu hijo. Obedece a la palabra. Lo que te digan, lo que te digan, lo que te diga Jesús. Obedece, dale autoridad. Y tu hijo quedará sanado en el mismo momento en que tú aceptas la palabra, en que tú le das autoridad a la palabra, en que tú obedezcas. Esto, el momento en el cual tú obedeces, es frente como ha sido la Virgen María, aquí estoy, salga en mí, según tu palabra, en ese momento queda embarazada de Jesús. En ese momento, porque la puerta que nosotros podemos abrir es eso, obedecer. Es decir, yo no soy Dios, tú eres, yo no tengo autoridad, yo no puedo nada, tú puedes. No entiendo, no importa, porque tú puedes, yo no. Yo he visto que he fracasado mil veces. Ya allí Dios hace todo, ya Dios allí ha hecho todo. Ya Jesús viene con su poder, con su resurrección, con su fuerza, ya, ya. Pero no puede hacer nada si tú no obedeces, si tú te cierras. No puede nada. Pero sí, si entras allí, a veces en la oscuridad, en lo que no entiendes. Ánimo, porque, como dice la palabra, Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Porque su palabra expulsaba a los espíritus inmundos y curaba a los enfermos. Él, esa es la clave, porque tú le puedes dar autoridad. Porque Él es el único que toma tu dolencia, tus pecados. Como ha hecho con Mateo, como ha hecho con los pescadores en Galilea, como ha hecho con este centurión, como ha hecho con la suegra de Pedro, como hace contigo y conmigo. Solamente por eso tú le puedes obedecer, de verdad. Ánimo, dejamos que Él cargue con nuestras enfermedades, obedeciéndole, dándole la autoridad a su palabra, dándole la autoridad a su amor.